Kailangan ng matikman yung mocktails na yan. At sa studio natin ngayon, may dala para sa atin, sa iyo, si Mobile na. Journal, Marymon Reyes. Marymon! Yes. Hello! Hello. Marymon, good afternoon! Good afternoon. Tatlo yung dala ko sa inyo for today. So, isa is coffee base, isa yung refresher nila, and another parang fruit type of drink nila. So, ito yung kanilang yema, afogato. So, depende na sa inyo kung alin yung gusto nyo i-try dito. Oh. And then, ito yung rosy pear. Actually, ito yung mga ilan sa bestsellers nila. May iba tayong sinubukan ni order kaso kasi ang iniisip nila yung baka may dilute ng matagal, mawawala mm. daw yung lasa. So ito yung pinaka na-recommend nila sa atin. Mm. Still, ito naman yung mga best sellers nila. Mm. So that's Yema Fugato, Rosy Pear, and ito yung kanilang Matcha Fizz. Ayun. So baka kung saan kayo dyan magiging intrigue. Ito gusto to ng uh, boss natin. No? <laughs> ang afuga, <laughs> natin ang Afugato dyan. is coffee with ice cream. Eh. Oo. Oo. Yes. Mm -hmm. Pero ito may yema. Yema. May ice cream Yun yung para naging sweetener niya. Mm -hmm. Yema. May ice cream din siya. Correct. Okay. So, kailangan nyo lang siya muna siguro ang haluin kasi... Wait. Bakit? Ano ang charm na sinasabi mo ang isang drink ay cocktails? Mm. At wala naman talaga alcoholic. Non-alcoholic siya. Bakit na-attract sa kanya ang mga ano? Actually, ito kasi si Sir Mac Flynn. Ten years, higit ten years na siyang nag-work sa drink industry. So, na-try niya nang magtimpla ng tsaa, ng kape. Mm -hmm. And itong huling trabaho niya, bago niya pinutop itong business niya, is sa isang private club sa Taguig. Mm -hmm. So, technically, alam niya talaga how liquor works. Mm -hmm. Pero since, number one, naisip niya is health consideration. Mm -hmm. Number two, yung location, you built yon. May mga ospital, may mga estudyante. So, kinonsider niya ang what if ipakita natin yung beauty ng pag-inom, pero in a healthy way. Mm -hmm. Kaya, mocktail. So, hindi, ang nawala lang naman dyan yung alcohol, pero still the craft of doing the drinks, mixing, di ba, yung mga citruses. Yun lahat. Yun yung pinaka-pinepresent. Oh, parang bar, ano? Pop-up bar, bar pa rin talaga, talaga siya. siya. Yes. Oo. Oo. Kaya pero, yun yung appeal mm -hmm. din doon. Marami bumibili talaga. Magkano yeah. per ano, order? Marami ang bumibili doon. Ang minimum nila is 90 pesos to 120, 140. Depende sa craft na bibilhin mo. Kasi mayroon pa sila ditong drinks na unique. For example, gawa sa Kiamoy. So, nasa mga 120 Kiamoy. siya. One, yes, may wow. timpla silang ganun. Iba-iba. May seasonal drinks din sila na binabago twice a year. So, depende rin yun sa kung ano yung mga pinag-eksperimentohan nila. Kahap, ay, nung pumunta tayo, this week, wala pa kasing pasok. So, iilan pa lang yung mga estudyante nandun. Pero nasa isang daan ng orders nila per day. Wow! Pag nag-peak season at may pasok na, 150 to 200 orders sila per Ang day. Ang lakas. So, Mary Monson ba, may kita exactly itong uh, MacTales? Pati may iba na rin ba silang location? Or so far... Eh, dito pa lang sila nagsisimula. Nag-iisa pa lang sila. Doon sila sa De Los Reyes, sa Sampalo. So, malapit ito sa Pinoval, side ng UST. Pero kasi ang pinaka-iniisip nila doon, if magtatayo pa sila ng isa pang branch, baka daw along Taft. Para yung mm -hmm. sa mga UDL. schools pa rin, mga yes. universities. Para naman daw doon sa mga may gustong uminom, pero iniiwasan yung tama ng alcohol, mga nagre-review. At least ito raw yung pinaka-alternative para doon. Nasa isang pwesto lang siya or mobile yes, siya? Yes, isang pwesto okay. lang siya ngayon. Pero yun nga, iniisip nila kung paano mag-work yung magiging mobile bar na talaga oh. siya. Kung saan-saan pa sila pwedeng makapunta. Madali lang, yun, lagyan ng gulong. Ng gulong. Mobile exactly. yun agad. <laughs> Oo. Oh, oh. Itong, ang, 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 ang insight ko lang rito, ito ay parang sa, anong tawag sa boxing, di ba? Mm. Yung meron ka pang may head, um, mm. headgear mm. pag sa amateur. Yes. Oo, at kumbaga, parang ganun parang ito. Parang ganun, pero version ng uh, cocktails oh. or mocktails, wala pa yung mm. alcohol. Wala pa yung alcohol. Introductory pa lang. O, pero, um, sa, may, maaaring may mga magtatanong mm. na, ito ay isang dahilan kung bakit hindi nag-click sa Pilipinas yung non-alcoholic beer. Oo, kasi... Kung iniisip mo iba na umiinom ka ng beer just for the taste, mm. neck neck nyo. Oo. Okay. Pero safe ba if we lace this? Hindi kaya, kaya tinatangkilik siya kasi sabihin natin ha, for um, Sarap. as thirst quencher, hindi mo ang 100 plus. Mm. Actually, yes. Wala ka ba napapansin na pagkakuha nila ng mga to eh, di diretso doon sa tin... Pindahan ni Aling na sa kabila. <laughs> Wala naman so far. Pero kasi yung isa din sa nagpapamahal dito is yung lahat ng ingredients na ginagamit nila fresh. Mm. Makikita mo sa harap-harapan mo yung citruses, yung mga prutas, even yung mga dried na pang-garnish nila. Makikita mo lahat doon, kompleto siya. Kaya ang sinabi dito, pagdating nga sa pagsasource, hindi rin naging biro yun para sa kanila. So I think isa yun sa pinaka naging reason kung bakit ganyan yung presyo niya, even without the liquor. Mm -hmm. okay. Ay, umaapoy-apoy pa ako nakita. Yes, yung cinnamon yon inaapoyan siya. So, additional oh. taste din yon yung pag-smokiness ng drink. Mm -hmm. May ganyang drink, uh, may tawag sila eh, pero parang hindi natin pwede sabihin sa on-air. 
Mm-mm. Pero sabihin na lang natin na job ang last word niya. Mm. Oh. Kasi hinihipan siya. <laughs> Kasi umaapoy nga. Uh, yes. <laughs> May drinks na gano'n. Oh. Yeah. So, um, interesting. Nakikita niyo mga dried fruit na yun. Yung iba dyan, kung, kung may alcohol talaga yan, no? mm. sila ang, let's say, mag, hindi from, magbababad, magsusok ng sarili ng mga gin. Mm. Oo. Mga prutas na mga dried. Kasi parang, ang gagawin, so, parang yun ay base at hahaluan na lang ng kung ano-ano. Actually, pwede daw yun eh. So, depende na lang talaga yan. Pero ang nabanggit din sa akin, kasi may buntis din na bumibili. So, ang nung tinanong ko, pagkaganyan po ba, paano nyo pinapaliwanag kung ano yung iniinom nila? So, alam naman daw nung mga namimili na non-alcoholic yun, pero kung ang bibili daw is caffeinated or yung ibang mga timpla nga, for example, kiamoy, ina-adjust nila yun para kahit buntis, kahit bata, kahit senior citizen, Pwede raw mainom yun. Galing. May ganyan ba UP Dileman? Wala. <laughs> Sana meron magkaroon. Hanggang sa gugulaman lang kayo doon. <laughs> Sana next time, no? Pero alam mo yung maganda din dito, yung lumalabas yung pagiging entrepreneurial ng mga Pinoy. Mm. Starting their own businesses, di ba? Okay. Kasi yan naman talaga yung pinapromote din ng uh, ating mga government officials, mm. di ba? To, to start your own business kasi that way... You can control your, ano, di ba, your future, you can... Uh... And actually, risk din yung ginawa niya na yan. Mm. Kasi 10 years mahigit na siya sa industry, mm. nag-work siya sa private club sa Taguig. Mm. So, sugal yun na nag-put up siya ng sarili niyang pop-up bar. And yung in-offer niya, non-alcoholic. Mm-hmm. So, eh, ang, ang expertise niya raw sa wine, okay. sa mga ganong liquors ang gusto niya. So, iba yung naging challenge na non-alcoholic, pero still, you'll feel yung vibes na parang nagli-leisure drinking oh. ka pa. Ang, ang gusto ko rin dito... Ito ay isang paraan, pag medyo kumalat ito ang gantong uh, trend, ano, isang paraan ito na siguro i-develop yung um, uh, pag, magiging refined ng Pinoy when it comes to um, uh, alcohol. Mm-hmm. No? Kasi, ika nga eh, ang mga nalalasing lagi, mm-hmm. ibig sabihin, hindi malalakas uminom yung mga yun kasi nalalasing ka. Kung, alabawa, no? sa, sa Europa, mm-hmm. Normally, ang sinasabay sa food roll ay wine. wine. O, kaya, sa, they drink mm-hmm. for not to get drunk, ika nga. Mm-hmm. Sa atin, yung drunkenness ay hindi yung hindi yung consequence, yun yung goal. Diba? <laughs> so, ito para maging sophisticated tayo. Tama. Magsisimula sa ganito. Para maging culture din tayo pagdating o, o, sa... Para hindi na lang puro drinks. ano. Ang in-order ay mga... Ano ba yung mga sikat? Ang mga inerasyon ninyo? Ano yung mga in-order ninyo? Hindi ako ma- mainom eh. <laughs> mga margarita. <laughs> uh, anong uso ng panahon ninyo sa mga bar? Hindi ka rin din kasi ako masyadong oh, nang babae. Eh. Eh. Ay, pare-pareha pala tayo. <laughs> oh, pare-pareha pala tayo. Pero ito yung ano ba yung generation mo? <laughs> Ay, ikaw na yung tatungin Ay, hindi, namin. Hindi ako maka-cocktails eh. Ah. Ah, oh. mag- maka-cocktails ako pag nililibre lang. Mm. Oh. Oh. Eh, pero alam mo kasi mahal na rin yung mga cocktails ngayon mm. sa mga restaurant. Pwede ka ba't ikman naman to? Sige, go. I think it's best na haluin nyo muna para... Sige nga. Sige Pati ang na, ano rin, uh, nabanggit nga natin, no, it's refreshing and uh, it's uh, something different kasi madalas ngayon uso sa mga Pinoy, purong matatamis na drinks, di ba? Yes. Mga milk tea, mga, um, basta mga matatamis. So ito, it's organic, right? Yes. It's organic and uh, refreshing. May health benefits shake. din oh. sila. So gut health, good skin, kung ano pa yung mga kailangan nyo, pwede. Matamis ba ka mo? Kasi yung tamis ba yan, nang itatanong mo kay Mary Mon sa puntong ito. <laughs> Siyempre, dahil nandito na si Mary Moon, kailangan natin tanungin, kamusta na nga ba ang iyong love life? <laughs> dahil uh, balita namin na nung uh, nag-cover ka ng, uh, o gumawa ka ng storya on dating apps, panood namin yun, na feature namin yun, di ba? Um, may na-meet ka raw na educator. Yes. Oh. And he's a good person. Nag-uusap pa rin naman. So, we'll see where it goes. Pwede patatry natin na uh, kung masasama natin sa iba pang mga escapades. Oo, diba? Oo. Mag, ano na kayo ng date, mag-schedule na kayo ng date sa, dito sa MacTales. Mm-hmm. Uh, eto rin, Mary Mon, we wanted to follow up. Uh, yung story mo din sa aviation-themed cafe, diba? That's a way for mga aspiring pilots yes. or yung mga hindi naka-fulfill ng dream nila to be a pilot. Mm-hmm. Maganda din na yung reception mo doon. Actually. Sa'yo doon. Marami tayo. Tanong? <laughs> Marami tayong nakausap doon during that time. So, pagdating naman sa personality, ibang klase rin ng mga piloto. So, malakas din yung appeal nila. Yun yung matasabi natin. <laughs> ano ba yung hinahanap mo sa si isang lalaki, Mary Moon? Well, I think ang pinaka-importante lang sa akin as of now is kaya niyang buhayin yung sarili niya, kaya niyang buhayin yung magiging pamilya niya. God-fearing, wow. most of all. And hindi ka pagbubuhatan ng kamay. 
Mm -hmm. I think yun yung pinaka standard. Actually, yun na nga yung minimum eh na kailangan mong Bare makita. Eh. Mo so, mga... I think everything goes basta yun lang yung pinaka importante. Okay asin. ba siya yung malakas yun? Know? Well, medyo 50-50 tayo diyan. Kailangan balance. Eh. Balance. Eh. Kailangan okay. balance. Uh, check lahat yung mga hinahanap mo pero. Oh, ito oo. Oh, oh. <laughs> Yan, no? Bagay, o. Oh. Bagay. Parang member lang ng Orange and Lemon. Sana. Pero gulaman lang ang ininom namin during that date. So, Ay, see. Oh, wala pa nga ng liquor-liquor dyan. <laughs> Pwede. Kaya, kaya kang buhayin. Kaya naman buhayin. At gulaman ang nilibre sa'yo. Pwede naman. Pwede naman. I, 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 I'm working, so... Bubuhayin mo siya. Pwede. Why not? <laughs> kaya, kung kaya ng lalaki, kaya rin oh, ng babae. Oh. Yan. Oh, yan ang importante, no? yung uh, equality pa rin sa uh, babae and lalaki in a relationship. God-fearing, financially independent, mm -hmm. um, sober, mm -hmm. hindi nagbubuhat ng kamay, kamay, kamay. non-violent. And I think oh. pinakamaganda pa dun, marunong sa mga bata. Oo, oh, oh. kung uh, mag magkakaroon ng mga anak, di ba, in the future, Correct. importante yan. So parang pare na preschool teacher <laughs> so far ang... Um, <laughs> Pasok sa kanya. Na-pilot na rin. Pwedeng pilot rin. Aba, masarap to ah. Masarap, no? Mm -hmm. Actually, Pero... yan na yung pinareserve sana ni Miss Jan. <laughs> Ay, mas magugustuhan ni Miss Jan ito. Uh, okay. Alright, uh, thank you so much, Mary Mon, for bringing these drinks for us today. Thank uh, you rin sa Mac Tales. Oo, oh, oh, thank Ang you rin sa Mac Tales. Ang slogan ay, When Craft Bar Meets the Streets. Thank you, Mary Mondrich. Thank you so much for having me.